Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questo nuovissimo video news. Ragazzi è successo penso l'evento epocale più grande dal lancio del primo Destiny ad oggi. Immagino che la maggior parte di voi sappiano esattamente di cosa io stia parlando, ma per chi ancora non ne fosse a conoscenza, Bungie ha acquisito ufficialmente tutti i diritti di Destiny, staccandosi quindi da Activision, che non si occuperà nemmeno più della sua pubblicazione. Certo in questa fase di transizione sarà ancora presente, almeno questo immagino, ma di base Destiny adesso è a tutti gli effetti un'opera di Bungie, lo cureranno loro e tutte le decisioni spetteranno solamente a loro. E visto che ho già letto tantissimi commenti sia di gioia ma allo stesso tempo anche di preoccupazione, ho deciso di spiegarvi un po' come stanno le cose e quali potrebbero essere dei possibili futuri per il brand, per l'azienda e in generale per Destiny. Partiamo da una semplicissima premessa, nonostante io sappia qualcosina in più di voi, naturalmente, in seguito a tutti gli incontri, a tutti gli eventi eccetera eccetera, nel complesso non sappiamo assolutamente nulla. Non sappiamo quali effettivamente fossero gli accordi e quanto Activision avesse influito in questi ultimi anni nelle scelte che alla fine hanno modificato direttamente il gioco. E per vedere i risultati di questa separazione dovremo attendere ancora molto tempo. L'anno 2 rimarrà invariato, tutti i contenuti arriveranno come promesso, o meglio come preannunciato, e per il momento non noteremo grosse differenze, in futuro si vedrà e aspetterò soltanto allora di esprimermi. Per il momento ha davvero poco senso sbilanciarsi, perché se da un lato è vero che questa libertà in più potrebbe giovare alla produzione, a Destiny, è anche vero che Bungie deve essere brava nell'autogestirsi a dovere, cosa non da poco, e proprio per questo motivo vi dico che i risultati si vedranno tra un po' di tempo, ma che al momento è davvero difficile fare previsioni. Giusto per rassicurare tutti gli utenti però, nonostante questo distaccamento, Destiny 2 continuerà a essere supportato sulla piattaforma. Ma Blizzard è già stato annunciato e salvo eventi catastrofici questa cosa non dovrebbe cambiare. Tolta questa dovuta rassicurazione però personalmente consiglierei di aspettare a gioire o a spaventarsi. Per quanto il brand continuerà ad andare avanti è ancora presto per valutare se in maniera positiva o negativa. Ma la domanda a questo punto è come verrà gestito Destiny? Cosa potrà fare o non potrà fare Bungie? Quali sono le sue opzioni? Da quanto si è capito in questi anni, oltre a gestire tutta la parte di marketing e comunicativa, Activision finanziava anche lo sviluppo del titolo, mettendo a disposizione infrastrutture che non dovrebbero essere direttamente di proprietà di Bungie e fornendo tutte le risorse necessarie per agevolarne lo sviluppo. E capite anche voi che senza un colosso come Activision le risorse bisognerà pur trovarle da qualche parte, motivo per cui Bungie nel corso degli anni potrebbe voler trovare altri investitori. In molti in queste ore stanno puntando il dito verso Microsoft o verso Sony e sarebbero le due scelte più ovvie. Personalmente però dubito fortemente, innanzitutto perché un gioco del genere non può vivere come esclusiva, rinuncerebbe davvero troppi giocatori, ergo troppe entrate, e allo stesso tempo ucciderebbe milioni di giocatori che hanno supportato il progetto fino ad oggi, cosa che non penso proprio Bungie voglia fare. Inoltre se non ricordo male, tuttora Microsoft possiede il 20% di Bungie, delle azioni si intende, quindi diciamo la situazione è un po' spinosa, ma dubito fortemente Bungie punterebbe su queste due aziende, eventualmente magari qualche accordo commerciale con Microsoft per sfruttare un'ipotesi ipotetico crossplay tra le piattaforme che utilizzano Windows, quindi il PC con appunto Windows 10 e le console Microsoft, ma dubito comunque qualcosa del genere succederà. L'alternativa molto banalmente sarebbe rimanere indipendenti, quindi produrre e pubblicare i propri giochi, come altri nel settore fanno, e dovendo gestire tutto da sé, il che comunque presenterebbe non poche difficoltà. Non si è praticamente mai vista una compagnia indipendente con un personale così tanto ampio, però questi sono tutti aspetti che si vedranno in futuro, visto che per il momento comunque Activision continuerà a collaborare, immagino anche per vincoli contrattuali già imposti in precedenza. Quello che potrebbe succedere però è un cambio di gestione dei contenuti, rinunciando magari al modello DLC e pass annuale in favore magari di un abbonamento mensile, un po' come succede da sempre su World of Warcraft, eventualmente immagino anche a un costo inferiore, e personalmente non mi dispiacerebbe nemmeno tanto, naturalmente a patto che i contenuti valgono effettivamente il costo. In generale ragazzi le considerazioni da fare sono tantissime, le implicazioni ancora di più, e questa scissione è un evento effettivamente storico per il brand di Destiny, che può portare sia benefici ma al contempo anche conseguenze negative. Il tutto comunque lo si vedrà in futuro, non quello immediato, ma immagino già a partire dal terzo anno di Destiny 2 e ancora di più negli anni successivi. Poi di tutto questo che ne pensate? Immagino vi sarete fatti anche voi un'idea e vi invito a condividerla con me nei commenti qui sotto. Dunque ragazzi per quanto riguarda questo video news è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!